Pues hola a todos, soy vuestra comida favorita, vengo acompañado de... Iba a decir XCOM, casi Casi, casi, casi Pero vengo acompañado de, de Mutant Gear Zero La serpiente de hierro, hay que ir hasta aquí, pero hasta aquí no puedo, así que vamos a venir hasta aquí Y a ir bajando Hay... O sea, ese coche de ahí arriba puede que sea una misión secundaria Pero como hay unos satélites al lado y arriba hay un interrogante, entonces puede que no So... Creo que voy a ir al coche para mirar también, para saber el tema de qué nivel es la zona esa del coche. Así pues. Continuo. Ahora sí, es el primer directo del Día de Reyes. Iba a hacerlo por la mañana, pero he dicho, nah, ¿para qué? ¿Para qué molestarse? Y no es muy largo el juego, por cierto, ¿eh? ¡Ah, que voy con el tío! Un tren. These things moved? Something's not right here. El buen tren. Asumo que esto corta aquí el camino, ¿no? Sí, corto por ahí delante. Donde yo quería ir allí al fondo. Primero, más que nada, para ver el tema de. De qué es lo que hay por allí, a qué nivel está y todo eso. Uh, ahora lo entiendo, porque hay un montón de cadáveres por aquí tirar en el suelo. Tío, los animales, cosa mía, son grandísimos. Lo cual tampoco es de extrañar, puesto que tenemos a un pato que habla y un jabalí, que también. Chatarra, chatarra... O no. Eh, ¿se puede subir al tren? ¿Se puede? Se puede. Pero, ¿sirve de algo? Quiero decir, ¿me puedo tirar encima del tren? ¡Sí que puedo! Hmm. Uh. ¡Treinta de vida, nivel 25! Bueno, soy, soy de su nivel. Cofre. <coughs> Cofre más importante que cualquiera de aquí. Uh, uh, inmune a los ataques de carga. Oh, a por mí. No, porque al perro ese no lo mato ni de coña. Al perrete ese no lo mato ni de coña. Vamos un momento, que lo que por aquí. Chatarra. Más chatarra. Más chatarra. Entonces ya veré si el martes, porque ya el lunes no toca directo. De verdad, de la buena. A ver si ya el martes empezamos celeste. Pues lo he dicho, ahora mismo al principio de año no hay ningún... Es que no hay nada. Y no me mete con un juego largo todavía. ¿Voy a quitarme indies? ¿Alguno? ¿Al menos? Eso sí, este juego creo que no es tan largo como a mí me parecía, porque... Yo qué sé, yo pensaba que esto había... Bueno, de hecho ponía la duración media era de 20 horas. Que creo que lo vi en el primer capítulo y me quedé en plan... ¿What? Merodeador, merodeador Oscar. Hace alguna noche estuve con mi gente jugando a los dados en el local de Prip. Llevo una mala racha y no estaba presen, prestando mucha atención a la partida. Cuando me di cuenta de que Prip estaba hablando en voz baja con un cliente de aspecto sospechoso en la mesa que teníamos detrás. Estamos muy concentrados y Prip no paraba de servirle grog gratis a su nuevo amigo. En un momento de la conversación a Prip se le iluminó la cara de emoción y escuché que vagamente las palabras almacén de grog de los antiguos. Salir de los labios del desconocido. Al parecer hay algo interesante al sur. Algo que merecerá la pena visitar cuando se nos haya pasado a borrochar y podamos mover nuestro culo cubierto de, pobre de, de podredumbre hasta allí. Chan, chan. ¿Materia prima? ¿Tenemos materia prima al sur? Vale, mira, por ejemplo, hay un enemigo ya, pero ni de coña lo mato. Ni de coña. Es decir, son 24 de vida, yo como, muy, como mucho quito la mitad. Uh, espérate, 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 espérate. espérate. Porque si entro en la casa 
Y mira a ver qué es lo que tiene la casa esta. Tiene que tener algo. No hay nada. Sad day. Y esto es otra nota. Ah, pues no. Es chatarra. Vale, vale, vale. Shh. A ver, quiero matarlo. Pero es que está el tío Tocho allí al fondo. Y quiero mirar primero si puedo matar a algún pequeñajo. Hay un cofre ahí. Y tengo que poner armadura esta tochada por mil, por cierto. Uh, es inmune al daño eléctrico, es inmune al control mental. Hmm. Hmm. Ah, es que este no tiene nada, tío. Estando oculto, más probabilidad de crítico. ¿Tú qué llevas? la pistola. Hmm. Eh, te voy a dar la pistola. Y de armadura te voy a dar, espérate. Este lleva esta que hace dos. O sea que tiene dos de armadura. A Bormir le voy a dar la super tocha. Y a ti te voy a dar la semitocha. Y. ya está. Entonces la zona esta está aquí al fondo. Voy a mirarla. A ver qué es lo que hay. Vale, si parece una zona cerrada, simplemente. Que no hay. Vale, voy a matar primero a la gente que está aquí en el coche, supongo, y luego vuelvo a la serpiente de hierro y ya mato a la peñeda. La ser... Ah, la serpiente de hierro se refería al tren. Yeah. Tierras de la chatarra. Vale, tierras de la chatarra es un, es un lugar cerrado. Voy a cerrar un momento. Esto. Lo de tú sigue parpadeándome. Me sigue ahí molestando. Se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Así todo el rato. El viejo desagüe. O sea, pero tú eres un humano mutante. Tú no sabías nada de esto. O es que tú has nacido después de. Bien. Ah, claro, para que todo esto esté de esta manera, tiene que pasar varios cientos de. Años. Jefe de dos muertos. Pero a ver si se separan. Vale, creo que desde aquí puedo. Vale, pistola. Te reviento. Ha sido un crit, madre mía, ha sido un crítico y todo. Vale. Te reviento. Vale. Y por último te reviento. Bien, 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 bien. Come to me, Scrap. Come to Big Papa. Vale. Dedo muerto es el jefe, o sea, vamos a esperar. Vale, mira, ve, por allí, por ejemplo, hay dos más. Tienen un huevo de nivel Quizás como mucho aquel de allí del fondo Quizás tiene un poco menos Pero estos tienen un huevo de nivel Y además hay un medibot Hay un medibot Con su puta madre Mira, creo que el canijo que viene para acá Es un debilucho también Es un flojindongo Mira, si ¿sí ve, carnicero Carnicero tiene poca salud hay que, hay que intentar matar carnicero. Carnicero y después el metibot. No sé si el de arriba me verá, si le tiendo una emboscada a este. Vale, aquí por ejemplo. A ver qué pasa. Muere puto. Ha pillado a Magnus. Que pille lo que quiera. 75. No me falles, cerdo. Vale. Vale, vale. Coño, nivel 27. ¿Qué cojones? Ah, estaba al 20. Es verdad, estaba al 26. <risa> ¿Se puede ir por ahí? No. Vale, la siguiente prioridad es el, es el medibot. Y 
Uh. Materia prima. Por aquí perdida de la mano de Dios. Normalmente el botín tocho se ve porque son los cofres que brillan, no en morado o en verde. Así que esos humos están medianamente resaltados y protegidos por un enemigo bastante poderoso. Así que si aquí hay un objeto de eso, ¿está dentro de la tienda o está cerca de, de, del dedo muerto? Vale, el medio que está ahí. Vale. Emboscada al, al medio. Emboscada muy fuerte. A ver. ¿Dónde está la.? Ah, es verdad, porque no la tengo puesta. Es verdad. Vale, con tres. Igualmente me va a pillar del tiro. Y lo de... Madre mía, lo dejas incapacitado, chaval. Lo he dejado incapacitado. Te he hecho un disparo crítico. Tu mano tiene capacidad de disparar los yalitos de enemigos que estén cerca entre sí. No tenía la habilidad de. No sé. Pero quizá esto, quizá esto me da un turno más para intentar que no me pillen los enemigos. Uh. Pero es que esto no es eléctrico. Quiero decir, eso es, hace ruido, quizá. Aún no me la quiero jugar. Vale, y ahora recarga. Tío, un disparo crítico, por favor. Puta madre el disparo eléctrico, chaval. Come back here. Me ha venido de puta madre, chaval. Botiquín, bien. Tengo guarda ahora mismo. Uh. Uy, dedo muerto. Pues mira, ahora que está aquí solo podría priorizarle e intentar matarle. Y priorizo su muerte. Hola, dedo muerto. ¿Qué te cuentas? Te reviento, primo. Siete crítico. Me cago en Dios. ¿Esto qué es? No. Esto es cuando estén cerca. Uh... A ver si os iba a llamar a los compañeros ya. Ah, dale. Vamos ah, a esperar. Venga ya, tío. Ah, ahora sí. Llevo un francotirado, ¿eh? ¿verdad? ¿Cómo? Venga ya. Pero, 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 pero. Pero, ¿qué, qué, te, ¿qué tenéis en contra de los patos? ¿Qué tenéis en contra de los patos? Malas personas. Te reviento, primo. Chulo. 8 A Dax lo vamos a poner aquí No, espérate Si cambio de arma ¿Tiene un 100%? Tiene un 100% Perfecto Esto es lo que yo quiero 100% Además lo bueno es que si estás en cobertura alta No te pueden dar O sea, porque estás completamente a cubierto Y por lo menos en este juego asume que no eres tan gilipollas como para asomarte Para que te disparen Y esto no cuenta como cobertura Lo cual es malo 100% probabilidad de desde aquí Pero cambio de arma Bueno, ya que está con el silenciador ya puede disparar a través de esa valla 100%, perfecto Muertísimo y demás golpe crítico para rematar Nada puede salir mal ahora Mira cuando todo empieza a salir mal ¿En, ¿En serio? Desde la otra punta del universo Tienen la puta cara de darme 75, 50... Mmm, si me quedo aquí... No, por tener un 50... Ya es algo. ¿Tengo granada? No, si tiro el rayo... Se propaga entre ellos dos. Perfecto. Ah, bien. La... O sea... Ha girado su torso al revés. Me parece correcto. 75-75 ¿Eh? Para tu cuerpo 
9, chaval, 9. Me encanta ese arma. A 50. Pero es que aquí está la, a la vista del horror. ¿Y aquí? Tiene un 75 con el horror, no sé por qué. Pero vale. Asumo que desde aquí no puedes dispararme el hippie del fondo. Toma. 7. 7, chaval. Y además uno de ellos está ardiendo. Uno. Oh, oh. Uno, vale. Sí, me ha roto la cobertura del pato. Recarga. Dispara. ¿Qué te pasa? Ah, vale. Vale, eso requiere de dos turnos. Vale, entonces tenemos este arma que hace 7 de daño. La cual... Este no llega hasta allí, así que la voy a invertir en darle al... Mira, 100% desde detrás del coche. Menos mal que asume que puede disparar a través de una ventanilla o algo. Ahí lo llevas. Y ahora a ti... ¿Cómo, tengo un... ¿Cómo hago para tener un 100% de darte a ti? Esperaba que eso fuese a hacer eso. Nice. Bien, bien, bien. Te reviento. Tío, podría haber reventado. Ah, no, porque lo que revienta parece el arma que tiene Dax. Fuera de alcance. Fuera de alcance. Fuera de alcance. Te reviento. Ahí por la ventanica. Te destruyo, primo. Quitando el focus a Dax, todo lo demás, muy bien. Yo no sé qué tan poderoso eres tú para disparar de la distancia, pero veo que, veo que puedes. Bueno, 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 un cuarro. Bueno, un cuarro. Y Dax al suelo. Bien. ¿Cómo puedo fallar? A diferencia de XCOM, aquí en verdad ponerte a cubierto empieza a ser útil a partir de X punto. Porque como sabes que te vas a curar al final de la partida, no das tanta prioridad al tema de este tipo de aguante. Pues yo, sé que, yo sé que después de este combate voy a curar y que puedo continuar mi vida. No tengo que esperar 40 millones de turnos para hacer cosas. Entonces es como XCOM que si palmo, palmo. Y como, no. Te reviento. 75%, que lo cure el otro hippie. Tú le vas a flanquear. Y le vas a reventar la boca. 6. Mm. ¿Puedo tirarle el botiquín desde aquí? Toma 7. Además cura 7, chaval. Además cura 7. Qué diferencia. Y puedo disparar además. Bueno, disparar. Pero, 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 pero. Pero que manera tiene la gente aquí con el pato de los cojones. Que le deja a mi puto pato en paz. Qué manía con el pato. Nivel 20. He subido dos niveles. O sea, yo era 20... Empecé 26, subí al 27 Y he subido dos niveles del tirón Mira para arriba, para qué más Habría preferido recompensa monetaria Muy mucha Monetaria o en forma de chatarra o algo así ¿Ese tele? Aparto roto, vaya Digo, lo mejor un... Bueno, no, no lo es porque no brilla en... O sea, las cosas importantes brillan. Brillan muy fuertemente. La chatarra brilla un poquillo, pero... Pasa muy desapercibida. A veces... ¡Ah! Es un arma... El francotirador. Tira chinas. Yo no tenía ya esto. Ah, 
chatarra Aquí en chatarra va a haber un huevo De hecho ya he pillado un huevo de chatarra Tío, vaya buitre, ¿no? Es un águila Vaya águila, ¿no? Y ahora sería mirar la parte de arriba Que creo que arriba no había nada más Hay chatarra, lo plantas de abajo, eso sí A ver, equipo, mira, ves Hay una ahí y otra ahí abajo O sea, ¿esto es solo para un arma? Y ahí detrás del en el camión En el camión también hay algo eh, herramienta fundidora El sueño de cualquier mecánico Esta herramienta puede derretir objetos de metal por unirlos Si la miras muy de cerca también puedes cegarte temporalmente Creen que es una antorcha Bueno que es una antorcha pero que pesa un huevo Madre mía, he pillado un huevo de botín Y no queda más nada ¿No? No Proseguimos Proseguimos a... Ahora podemos, podemos volver atrás perfectamente Y ahora sí, despejar el camino de los enemigos que veis que eran bastante fuertotes ¿Podría ir a curarme porque tengo el viaje rápido este? Podría, pero me da pereza. Aunque también podría serme útil hacer ese viaje. Mm. Porque estamos hablando de... No sé, como mínimo una mejora para un arma. Que no esté mejorada. Y una... Y una pasiva, como mucho. Las sombras me tardan ahí un poco. A ver, ¿ves? Yo ya tengo un tirachinas de esto. Ahora tengo dos. Vale, tema mutaciones. ¿Qué tenemos? Tengo seis puntos disponibles, ¿no? Control enemigo orgánico. Me da un poco igual ahora mismo, la verdad. Voy a priorizar el tema de lo que importa, que es esto. El tema de la salud. Eh, lo de disparo crítico. Duplica la probabilidad de crítico de disparar estando oculto. Vale. Voy a priorizar un poco el tema de la vida y los andares de la peña ahora mismo. Porque ya lo tengo con algunas pasivas. Así que vamos a darle salud Y el cochino Eres inven invencible durante un turno me Y como que el cerdo no tiene O sea El cerdo tiene ya dos Ah, que no está disponible ¿Por qué? What? Porque no está disponible. Toma, más vida. No sé qué pasa. O sea, es una pasiva que tengo que comprar. <risa> Espérate, había un medbot, ¿verdad? Por aquí cerca. Bueno, hola. Ya lo estoy confundiendo con otra zona, por ejemplo, seguramente. 24 de vida. Mm. Bot, le pego el disparo eléctrico y... Y ya lo dejo chungo durante un rato. Bueno. Mi, mira, que, mira que el perro está quieto. Mira que el perro está quieto. Igualmente no lo mataba ni de coña. ¡Au! Dice el perro. Perra matriarca de la zona... Es un pitbull, ay dios Para tu casa De los perros por ejemplo no me sirve ponerme, ponerme al cubierto porque No me van a disparar No me van a disparar Y ahora el cochino 50% A ver si cuela Bien, 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 bien. Ha llamado Peña. Solicita refuerzos. Ay, su puta madre. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, 
Buena, buenísima Y además la ha prendido fuego Buenísima Y además la ha prendido fuego, chaval Tengo que matar a la perra matriarca Porque al igual que el, el personaje este que invoca de los enemigos El que tiene el cacharro este de la espalda que hace ruido de una gramola Puede invocar más de una vez gente O sea, puede llamar gente más de una vez Entonces me da miedo que esta perra llame a más peña 75% Vale, voy a poner aquí Y te reviento Podrían irse los otros perros Los que ha invocado ella, por ejemplo Yo qué sé Aunque creo que los perros no hacen mucho daño, ¿no? Absorbido Bueno, res Y van a priorizar a comerse al pato Porque está más rico Para tu cuerpo Me meta creo que tengo más cerca 21 y 21, vale Está guay el tema de la mecánica que empuje Si se utiliza en algo bueno, ah, al humano, haría por, a por el humano. Rico, rico, humano. ¡No! Me cura a mí mismo, soy gilipollas. Soy subnormal. Está lejos. Mierda, y no puedo moverme mi disparo a la vez. Vale, este se ha prendido el fuego. Si la acierto, crítico de 13. Crítico de 13. Ese perro está en llamas, ¿no? Sí, vale, o sea, ese perro va a morir. El que tiene, más, el que tiene un punto de vida muere. En el primer, sí, sí. Perfecto. Tengo una bala. La justo para reventarte la cabeza. Y ya tiene los objetos a la venta Eso está bien Eso está bien No me han... Ni siquiera la jefa me ha dropeado nada Y ya está aquí delante el teletransporte Para ir a la siguiente zona que es... Ups, me he metido sin querer Fuck No, quiero volver atrás Que no salte ninguna cinemática ni nada Que no salte nada Hopefully there's some junk in here that can help us. Vale, he dicho que espera que haya aquí algo de basura o restos que les pueda que les puedan ser útiles. Vale, a ver si recupero aquí arriba Y si no, ahora voy y me cargo a todos los, a todos los hippies que dejan Hunter ahí dentro de la estación Uh, armas, armas, armas Armas, tu botiquín, venga la eh, O sea, restos Ey, Pica, Lindex Bonita Spring Collection, grande o sea, colección de, colección de primavera De moda Buena uh -huh. Vale, espérate Porque este tío, no creo, creo que no estaba solo Creo que tiene a dos hippies más detrás de él Ahí está, tiene un chamán Y el chamán creo que es el que llama gente Y no me da... Uh -huh. Vale 
Es igual que este, me da malas vibraciones. Vale. Lleva la ametralladora que tiene el, el humano. Golpe crítico. Vale, pero igualmente va. Va a llamar a la gente. Igualmente llama a la peña. Su puta madre. Tenía que, tenía que haber priorizado el chamán. Tenía que haber priorizado el chamán. A ver. Vamos a rematar al cazador primero. Y ya, compañero. Y ahora el. ¿Este que es el canicero? ¿Y el chamán dónde está? He perdido el chamán de vista. Bueno. Pero este muere. O sea, ha invocado a este tipo de gente. Ah, está ahí dentro el chamán. Que son unos flujos de mierda. Sin munición. No. No lo creo. un conte tengo que, tengo que priorizar la muerte del chamán porque si no el chamán puede llegar a invocar mucha más gente 50 ahí 50 aquí venga un 50 uh, esta guardia bien 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 deja de ser un par 7 vale 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 me vale y ahora, este no va a llegar ni de coña hasta el hippie aquel. Ni de visión, 50%. Mira, casi prefiero tener un 50% intentado darle. Más que nada por el miedo a que invoque más gente. No hay línea de visión, tu puta madre, me había dicho antes que sí. Vaya dongo. Y ahora un 50 y... Y un 75 aquí, por alguna razón, y un 75 aquí. Vale. Nueve. Flipo ya. Flipo ya. Flipo ya con el daño que tiene este bicho raco. Y además prende fuego. Vale, bien. Absorbido. Un diploma del jabalí y lo revi... Que viene. Que viene. Están en guardia, todo. Te reviento, chaval. A tu puta casa. Ah, tiene un mil confuso. Tan confuso que se irá a sí mismo. Y ya sí que tiene movimiento ya el chaval este, ¿no? Pero claro, no tengo munición. Vamos a recargar. Voy a dejarlo ahí quieto. Voy a recargar también esto. Así tengo un disparo de ballesta listo. Y tú, no hay probabilidad de acertar. Tu puta madre no tiene probabilidad de acertar. 25% de acertar. Yo no, no entiendo. Algunas probabilidades de juego no las entiendo. Ah, todo el por culo solo. Hostia, ¿se ha puesto a cubrir la del, del pato? Está quemándose el cadáver. Sin munición arma equipada. Mm. Ya voy con esto. Dos de daño. Sad. Very sad. ¿Cómo que es? Madre mía. 
Eso es lo de cargar contra una unidad o algo así para que lo derribe. Asumo. Sayonara. ¿Puedes hablar más? Cambio de arma. Recargo. El escopetazo en tu pecho que además quema. Que eso es el puntazo. El tema de que prenda fuego. Bueno. ¡Ja! ¿Por ¡Ah! Porque es antiderribo. Es verdad por la armadura. Es verdad, es verdad, es antiderribo. Bien, también que la hagan solo un punto de daño. Overwatch. 25%. No. Tú y yo sabemos que no es un 25. Eh, pero un poco más, pero vale. Pero así cambio de arma. Y le peto un crítico. Nada, no lo mataría. Pero aún así tengo un 100%. Y el, y el de la ametralladora pues con este vengo y lo remato. Aquí tengo un 100%, tengo un 25. Sad. Muérase. Punto. Vale. Está en guardia, voy a recargar. Y voy a quedarme en guardia yo también. Lo mismo. Recargar. Y en guardia. ¿Puede el coche dejar de pitar? Y a ti te vas a tirar un botiquín. Porque te mueres. ¡No tengo botiquines! Mierda. Ni balas. Espléndido. Buena puntería. Ya, está, ya dejan de estar en Overwatch. Así pues. Venga para acá. Otra casa. Setenta y cinco, setenta y cinco. Eh, setenta y cinco a todos lados. Como Por lo menos con esto disparo de lejos. ¿no? Fuera. Y me queda el chupipandi del fondo que... Me... No llego. Ya tengo guardia. Me va a disparar al pato, ¿tú? Ah, pues no. Con este, me pongo aquí, lo expulso de la cobertura. Este árbol es mío. Tiene muy pocos polígonos en el entorno. O sea, se ve tan lejos que no se nota. Rip, equipo enemigo. Nivel 31, se sube. Casi un combate, un combate trata casi un nivel completo. Más o menos. Un combate contra varios enemigos, contra más de dos. ¿Eh? ¿Cajero? ¿Cajero? Me llevo, madre mía, me llevaré el cajero entero. ¿Eh? Un arma. Un arma. La enrayadora, la misma que tiene el El tío. Joder, yo, ¿quieren alguna arma nueva? Deja de darme antiguayas. Me parece buen objeto ahí. Vale, pues. A los campos de metal. Tengo 48 balas. 390 y de esto de. De chatarra. Es que no sé si puedo pillar otra mejora de estas. Porque creo que artefacto, eh, o sea, la segunda, el segundo ítem que tengo, creo que me hacen falta tres. Voy a comprobarlo. Buah, pues todavía queda un cacho hasta jamón, ¿eh? Queda atravesar esto. Obviamente yo querré ver qué es lo que hay aquí. Y luego tirar para que esto parezca una mina. Mm... Sí, vamos al arca. Total, tengo el TP a la zona esa de ahí delante. Y 
You are seeing things I've never told you about. Strange things. I have withheld certain facts from you. Because, well, your innocence gives you hope. And the Ark needs mm, hope. Que sí. que me por ti. Farewell. Remember your elder's guidance. Perdón, un segundito. Vale, entonces, vamos a ver primero el bar de Prip. Creo que eran tres en vez de dos. Ah, pues no, sí que eran dos. Vale, 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 vale. Aumenta el efecto de la granada de PM en un turno. El daño del arma. Tío, hay que venir por eso. Otorga 10 probabilidad de crítico con recreaturas VIP. Tío, hay que venir por estas dos. Un espacio de granada adicional para cada compañero de equipo. Tío. Hay que priorizar cualquiera de estas dos. Son pasivísimas. Vale, voy a pillar algún arma que hay. I was a stalker for 20 years. Uh -huh. No, 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 ¿qué dice? A ver, ¿algún arma? Tío, ¿en serio solo han puesto la mira roja? Tía, tú tienes una puta mierda, ¿te lo han dicho alguna vez? Me voy a comprar botiquín porque tengo solo uno. Y me voy a comprarte otro porque. Porque en realidad es aquí donde tengo que invertir esta mierda. Creo que al pato le voy a dar. Le voy a dar la ametralladora. Porque hace el mismo daño, básicamente. Y la escopetaza esta está mejorada, de hecho. Está en nivel. Está en nivel 2. Y esto es básicamente mejor. La única diferencia es que el, con la escopetaza esa empuja, pero con esto puede tener mucho más alcance. O sea, estamos hablando de cuánto alcance? De 8 más. Para adentro. Bueno, le tengo que quitar esta mierda. Le tengo que. Esto en la tienda de la tía se la quito. Ametralladora, porque esto sí, más alcance, pero es solo una bala. Prefiero que tenga esas tres. Ya tiene esto con una bala nada más. Prefiero que tenga los tres disparos. Tema de mutaciones. Tengo tres puntos. Cuatro puntos. No. Y tres puntos. Nada, nada. Nos quedamos así por ahora. Vamos a venir aquí a quitar la, el tema de las mejoras al. Al escopetañón este. No tiene. Solo tiene hueco para un módulo de daño y no, y no lleva nada. De hecho, el cañón de tubo lo voy a, des lo voy a desmontar porque no lo quiero. Las armas equipadas no, pueden te, no se pueden desmantelar Porque lo lleva la tía Take it easy. Porque lo lleva la tía Bueno, voy a desmontar los dos estos Los dos fusiles estos Oye, que no tienen silenciador Le voy a dejar el arma ese. 19. ¿Existe la posibilidad de darle un silenciador a esto? O sea, no quiero romper. Quiero dejarme uno. Por si existe la posibilidad de equiparle un silenciador. Porque si le puedo equipar un silenciador. Sería la polla, pero creo que no se va a poder. No creo que se vaya a poder al final. Vale, la ballesta está full. Las agujas de Mimi, por ejemplo, no está mejorada a full. Que hablamos de un crítico y un daño más. Mm. O oh, bueno, le podemos mejorar el arma del pato. Que tampoco estaría mal. Para que el pato tenga algo más de daño. O sea, porque es el único que está algo arrasado, digamos. Y... Tío, se lo quiero mejorar al tope. Pero para eso me tengo que cargar este arma. Es que no quiero tener que pegarme otro viaje de barra. A ver, no creo que pueda quitarle un silenciador, así que chuparla. Para adentro. Y ahora módulo de daño para que prenda fuego. Daño crítico y probabilidad de quemar enemigos. Para adentro. Para adentrísimo. Está muy adentro, compañero. 
Vale, vamos a revisar las mierdas estas. Vale, no tengo nada. No. Y tampoco podemos hacer más, más nada. Así que... Para adelante. Mapa. Y campos de metal. Uh. Me da a mí que el juego... O sea, la historia general del juego... Va a consistir simplemente en rescatar a Jabón. Teniendo la pinta que la historia se va a pasar simplemente en rescatarle a él. La buena textura. Campos de metal. Ah, sí. No lo parecía, pero digo, son mis pasos los que suenan tan fuerte. Uf. Me trata de recuerdos. Este juego, no sé, me recuerda tipo. Me recuerda a The Last of Us, me recuerda a Dying Light. Buena época. Pistola. Pistarra. Dentro del edificio grande. Y también está el tema de los compañeros, que por ahora solamente. Que por ahora solamente tengo dos compañeros diferentes. Uy, un polibot. Bueno, el polibot con la bala eléctrica en principio me lo puedo cargar. Y ya no daría por culo. En principio. A ver, de hecho voy a comprobarlo. Es el arma. Uh, casi, 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 casi. Casi la lío porque iba sin el tío. A ver, ¿qué es lo que es? Más alcanzar arma. Es la habilidad, ¿no? De parar balas en el aire, muerte sigilosamente de coberturas. Ataque eléctrico que salta. No. ¿Y qué es lo que es? Es algo del set. Neutralizar enemigos robóticos. Es el Bormir. ¡Qué hijo de perra! Era el Bormir. ¿Ha petado? Vale. La emboscada. Era el Bormir y había solo un 25% de probabilidades de que pasase lo que pasó antes. Hostia. ¡Toma! No, como tengo... Espera, voy a asegurar el disparo. Este, por lo menos. Porque esto es sigiloso por ahora todavía. Llevas... Pero, ¿aplicará el, el efecto continuado? Recarga... Vamos a probar con el crítico, a ver si lo remato. Perfecto, muertísimo. ¿Anti qué? Antimecánico. Gran logro. Gran logro, siempre busqué ese logro. Pues parece que esta zona tiene... Sí. Es zona robótica. Eh, hay algo ahí. Y al fondo he visto un coño ahí. Hay dos cofres. Ah, pero eso es un tío. Con cara de oso. Tiene como una máscara de oso. A ver. Ejecutor Polisbot. Este tío ya va, ya va a ser tema aparte. Este tío ya va a ser tema aparte. Imagina porque lo mismo. Tengo que tener esa probabilidad de... De leer... ¿Ves? Esto pues no ocurrió. Tiene que haber esa probabilidad de que lo electrocute. Tío, esto debería de... Esto debería de aturdirlo. ¿Tú? Vale, parece que es solo dos. No, tres, cuatro. Bueno, 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 bueno. Bueno. Escopetazo. Se viene la juerga. Se viene la juerga. 25. Tío, me ha que un 75. ¿En serio con la pistola? Por cobertura baja. Prefiero decir que le puedo dar. 
25, 25, 50... Tío, ¿en serio? Sin munición, que me deje, que no quiero esa. ¿Se pongo más para atrás? 100% aquí. ¿Y aquí atrás? Mm, por un pasito. Bueno, pues ya salió. 8. Bien, bien. 25, 25, 25, 50. Mm. Llega a meter un crítico y lo mata. Porque el crítico lo hacía como 13. Me tiro un poquillo. Ya son 3 más. O sea, son 5 en total. 5. Get the hell out of here. Mm, ya pone aquí detrás. Porque si no es que me ves el horror del fondo. Quedan cuatro. Aquí puedo ponerme. Cinco, pues parece que lo he hecho mucho menos. ¡Ja! Paquete. O sea, son robots. No sé por qué los robots buscan cobertura. Quiero decir, en XCOM es en plan, soy un robot. ¿Por qué iba a ponerse un robot en cobertura? Uh, 50, 50... ¿Y tú cómo lo llevas, Pato? Con un 50 y con un 50... Mm. O sea, están los dos iguales. Viento. Espérate, a ver si me pasa que no se me está oyendo o algo. Y soy un normal y llevo aquí grabando. Te reviento. Bueno, no, sí. Sí se me escucha. Mmm. What? Un poco más y tus balas iban al del fondo. Bien. Bien. Porque tengo un 75 si me pongo al lado de este. No tiene sentido. Es que este es ejecutor polis. Un 75. Bueno, la da. Parecía que había fallado, pero la da. Y a reventar el ejecutor polis, porque es que más cerquilla tengo y. Cinco revés. Sin munición, mierda. Ah, 75, desde ahí. 7. Vale, bueno, 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 bueno. Pero por mí te está la mierda. Menos mal que compré dos botiquines. Ay. ¿Ha fallado? ¿Cómo la Madre mía, he hecho la habilidad de parar balas. La habilidad de parar balas, chaval. Uh, recarga. Y revienta. Vale, ya solo quedan dos. Es un conflicto un poco más rápido de... De lo habitual. Jalata. Además, los dos que quedan son. Ah, bueno, este es el rotocho, este es el Gutor Polis. Madre. La habilidad de parar balas, chaval. Te reviento. 
Que por cierto, ya creo ya el último hilo del año Ya que estoy aquí He hecho eso Iba a hacer otro hilo más con las películas Pero me da me pereza hacerlo con las películas también Pienso que ya son muchos hilos También podría hacerlo, pero tampoco he visto ninguna peli ahora mismo Aunque ahí deberían de entrar las películas anime Pero ahí lo he metido en la lista de anime y así abarco ambas Pero de las películas ya me da mucha pereza Así que, lista de libros, lista de animes y lista de juegos Ya he empezado cada lista Bien Ahora tengo que crear un vínculo que las una todas Tengo que hacer un hilo con esos hilos Bien, y era por aquel del fondo... Ah, no, aquello no es... ¿No queda un polisbot? ¿Qué coño es eso? ¿Es un zorro? Creo que es un zorro. ¿Dónde puede estar el enemigo? Zorro, ¿verdad? Pero tiene un montón de cabeza. Overwatch. Y aquí. Así que en la lista de libros le he con un libro que ya empecé en el 2018, el año pasado. Y hostia, tiene cuatro tiros, chaval. Ahí viene. Que es el, el último de la trilogía de Amanecer Rojo. Por el alcance. Overwatch. Que es uh, Mañana Azul. Que en inglés era Morning, Morning Star, que es estrella del mañana, por cierto. Porque eso se. Esa misma frase, esa misma palabra, lo de la estrella del mañana. Se dice en, la misma, en el mismo libro. No entiendo por qué han hecho esa traducción tan, tan extraña. Creo que está atrapado el tío o algo. El zorro ese. No ha hecho con un taser. Vaya cabrón, ¿no? Fuera de alcance. ¿Y con esto? Fuera de alcance. Con tu vida. Estás lastimando a mi amigo. Te reviento. Overwatch. Ay, me hace un... Hijo de puta, uno de daño por turno. 25, 25, 25, tío, 25 en todos lados. Pues eso me lo he terminado ya este año, me lo he terminado... Pero he terminado este mediodía, vamos, básicamente. Y me ha gustado el final. Re... Vamos, yo conocía la... No conocía la saga, conocía al menos el primer libro. Porque yo la portada de ese libro lo había visto hace ya mucho tiempo. Pero... Pero vi la portada y la portada precisamente tiene una off en la portada. Una voz roja Y digo, coño, este libro será comunista o algo O trata de algo histórico o lo que sea Y dije, eh Eh Y no Me pasa por no leer la parte de atrás del libro Completamente diferente la, El tema de la voz Es porque en el libro se llama eso Un, un false no False F-A-L-C-E Y... Y es pues, un instrumento simplemente para cortar no, no se lo conoce como hoz Porque no es del tamaño de una hoz Es más grande de una hoz Como si fuera una espada pero con forma de hoz No, a Bormi, no A Bormi, no me lo toques A Bormi no se toca Elysium Driver 100 What? Es una granada un daño crítico de 100% por probabilidad de rechazar enemigos. ¿Hm? Vale, por ahí cuando toque investigar por aquí, ver qué es lo que hay. El objetivo parece... No, no es el zorro el objetivo. Sigue siendo jamón en la otra punta del mundo. ¡Ay, Dios! Hay dos más. Vale, los voy a matar, pero por subir de nivel. Así que... 
Es ciencia, a ver, ciencia ficción, pero se nota el, el rollo medianamente juvenil. Es verdad que hay asesinatos, desmembramiento y mierdas. No tan juvenil. Pero... Pero se nota, se nota el rollito. El primero, de hecho, parece un juego del hambre. Que por eso cuando dije el, dije el primer libro empieza bien. Pero cuando llegué a la mitad fue beberme prácticamente el libro. Y era por eso, porque empezaba esa parte que es rollo Juegos del Hambre. Pero que no tiene absolutamente nada que ver con los Juegos del Hambre. Ni de coña, no sé. Para... Es verdad que propone un escenario parecido. Pero ni sin querer. Ni sin querer. Luego ya el segundo libro sí me parece bastante mejor. O sea, como evolución. Cada giro de trama en el libro me, me flipa. Cada vuelta de tuerca. Me deja atonito. La, la... Hay dos giros en el último libro Y uno ya me lo veía venir El último giro de todos no me lo vi, no, no me lo vi venir Fue en plan, hmm, es verdad que puede que haya algo Pero para nada me esperaba que, que fuera eso Pero si había un giro antes que ese que sí me lo esperaba Que si sí digo, esto, esto se, se nota pero vamos Solo veo los millones de años en luz que transcurre el, Porque el libro es súper futurista la, Digamos que la sociedad se dividía en colores Igual que, yo qué sé, digamos antes que estaba la... Estaba el rey Su... su polit, el senado o algo así, ¿no? La alta burguesía y ya abajo del todo el pueblo llano, ¿no? Pero aquí, aquí va un paso más y divide la sociedad en colores O sea, están los rojos los, el, paso, el, el escalón más bajo son los rojos Luego van subiendo a, la, a los rosas, los verdes, los marrones, los obsidianos, los negros color negro y así hasta arriba del todo que están los dorados los dorados son la cúspide pero están a un nivel del, del rollo los rojos son literalmente esclavos no esclavos tal cual con cadenas y todo no, no. que no quiero decir nada pero digamos que son esclavos recarga ellos entre comillas sin saberlo algunos al menos los del principio del libro plan, no saben qué está pasando. Luego, por ejemplo, cada, cada uno tiene su función. Los rojos están esos para ser esclavos. Los, los rosas, por ejemplo, son putas. Putas o putos. Los azules son los tecnológicos. Los amarillos médicos. Los naranjas mecánicos. Y los dorados, los de arriba del todo, pues se mantienen en su puesto de super señorito. Pero claro, están tan... También están avanzados en, en cuanto a... En cuanto al orgánico y todo eso, tipo, que tienen modificado, o sea, que un dorado mide como dos metros y pico. Fácilmente. Un dorado, todos los dorados juegan el baloncesto. <risa> Por así decirlo. Y, y están mejorados muy fuertemente, o sea, hablan de que se tallan. En plan, tiene una nariz tallada y unos pómulos tallados en mármol. Al menos así como lo dice el libro, tipo... Está diciendo que, no sé, que realmente es como si fueran hechos de... De un material que parece que se puede tallar y se ponen a gusto lo que quieren. Y pues yo estoy encima de todo. Los doradicos. Ahí van por planetas. Van por planetas, no, pero tienen conquistado algunos planetas. En plan, vive gente en planetas y eso. En plan, Luna, Marte, Venus, Mercurio. No todos, pero muchos. Eh, en unos cuantos de los planetas de la. De nuestro rico sistema solar. Y pues nuestro, nuestro protagonista, adivinad qué es, es un rojo. ¿Y qué hace? Rebelión, a tope. Y ya empiezan a pasar cosas. No le he electrocutado. Mm. This is a problema. De no electrocución, is a problema. Bien, y el fallo ese ya ni hablemos. ¿Va a llamar? ¡Ah! Está separado de la peña y no puede llamar a nadie. Vale, 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 vale. Tío, pero precisamente al cerdo, ¿no? Si disparo con esto, ¿va a pasar algo? Vale, no, parece que no, parece que da igual. Si disparo ahora mismo, porque estoy bastante alejado de los otros robots. This is bien. Así que eso, la saga de la manera rojo, tres libros que se leen. Bueno, yo me he tardado 
Yo tardo tres meses, uno, casi un libro por, por mes. Noviembre, diciembre y enero. Bueno, enero la mitad. Así que en realidad dos meses. Vale, vení conmigo. Pero muy chachi. Y ahora tengo que ver Messi, porque he visto mi ebook y veo que. Que no tengo mi siguiente lectura. Así que. Tengo, leerme un libro de Stephen King. Que tengo ahí dos o tres de ellos. Creo que voy a leerme el del SMT este de mascotas. Que van a sacar una película dentro de poco. Vale, esto me lleva a un sitio. Tengo el. Creo que era el visitante. La cúpula también, por ver a ver cómo acababa el tema de la cúpula. Porque me estuve viendo la serie esta de. Creo que era de Antena Red. Me la estuve viendo. Me la. Obviamente la vi online. Uh, no. Esto desemboca en varios caminos. Y uno de ellos es un de nivel 50. Negativo, negativo. Para allá no voy ni de coña. O por fin leerme un libro de nuestro amigo. No es. Si iba a decir Edgar Allan Poe otra vez. De nuestro amigo HP Lovecraft. Puede que sea el momento. Porque quiero leerme Brandon Sanderson. Porque después de amanecer. Bueno, después de esta saga. Brandon Sanderson, pues últimamente, pues ya sabéis que lo están poniendo muy por las nubes. Me parece bien, tengo un montón de ganas de leer algún libro suyo. Pero lo malo es que su, la mayoría de sus sagas están. O sea, su saga importante. Que creo que ya lo dije, tiene tres libros de diez. Entonces. Si ya me dicen que es la polla. Entonces. Quiero. Prefiero esperar. Prefiero esperar. Porque tiene, tiene, el tío tiene su propio universo que se llama el Cosmere. Llave de la cuarentena, vale. O sea, se pilla. En alguna parte de aquí está esa llave. Que esto pasó con el, con el barco de los sectarios. Que también había una puerta cerrada con una llave. Y esa llave la tiene alguien. La tenía alguien de la zona. Bueno, estaba en el barco. Pero yo no la pillé. Vale, vamos a reventar estos de aquí. 100%. Vale, parece que los robots, aunque le dispare a este compañero suyo que está al lado, no... No se percata. Parece. Y el cerdo está muy lejos. Por favor, dale un chispazo. No. Va a alertar a los rodos del fondo. Por eso quiero esperar a meterme en Sanderson. Porque eso tiene su cosmere, tiene un par de trilogías, algún libro suelto y, y dos sagas a media. Como. Aunque quiero entrar, no quiero entrar. Igual que. Brandon Sanderson, que tiene la trilogía de Amanecer Rojo, ya tiene. O sea, tiene otra trilogía ya en marcha. Que es. Tiene ya el primer libro. Creo que tiene los dos primeros ya. El primero es Ceniza y Oro. Que no sé si está en el mismo universo que. Que amanece rojo, por cierto. Eso, eso no lo he mirado. Sé que está ese primer libro porque yo vi ceniza y yo le digo, pero si esto no entra dentro de la trilogía. Y luego vi que eso que era. Que era parte. Que era una nueva trilogía, pero no sé si está en un universo o en el otro. Así que cuando termine Sanderson esa trilogía. Luis Anderson. Brandon. Coño, peace. Voy pa. Voy para echar nueva trilogía. Ay. A ver, que a ti te puedo reventar ya Si me sale crítico, puedo No Y con este, aunque podría rematar ese Prefiero liberar del yugo de la electricidad a mi compañero ¿Tiene en serio un 75? Libero Toma Y no lo libera me sale un crítico de 10, chaval. Muérete. <risa> 75 y 50. Mm. Me voy a reventar que está aquí abajo, dos lo mía. A tu puta casa. Y ahora tú. ¿De qué porcentajes hablamos? De que no tiene línea de visión. 
buena. Lada, lada, lada. Pues que tengo aquí un par de libros más de otra otra saga, creo que era un trilogía, no. Una coño, lo aprendí el otro día, una tetralogía. Tetralogía que siempre he pensado que eran de cinco libros, pero eso es pentalogía. Aunque suene muy, muy satánico y todo eso. Vale. Pero tengo eso, la. La, la, la tetralogía del. De la sombra del viento de. De Carlos Ruiz Zafón. Ya que dije que me leí la. Me leí la otra trilogía que tenía de esta especie de cuentos, digamos. A ver, ¿cómo sé mi biblioteca? Eh, ¿Qué me ve de arma? 25%. Obviamente para fallar. Ve la música del silencio. La música del silencio. Ah, vale. Es la de las luces de septiembre y. Y el Palacio de la Medina y el Príncipe de la Niebla. Eso. Mira, tengo aquí el visitante de Stephen King. Que por cierto, Amazon ha puesto ahora también con. Para con el Prime libros gratis. Han puesto libros gratis para los que tengáis Amazon Prime. No he visto nada que me haya llamado por ahí, pero he visto que también hay cómics. Creo que estaban los de. Los de Alita, Ángel de Batalla, creo. Y van. ¿Elia? ¿O se tiene de Shell? Eso es algo que quiero mirar un poquito más. Que lo veo el otro día, pero así un poco por encima. Perfecto. Estos muertos. Over here. Vale, la tiro un ojero, pero la tiro ahí arriba. Este también la tira aquí algo. Y aquí también hay algo. Este tren ya lo miré, ¿no? Vale, tengo que mirar este por ahí. Eh, me deja eso ahí. Botín. A ver dónde está la escalera para subir aquí arriba. Mira tú cómo no hay escalera para subir arriba. Es un machete. No sé si es una palanca o... No sé. Dame lo tuyo. Chatarra. Da igual. Mía, mía es Esa chatarra Bien La peña partiendo la... Soy ya nivel 30 ¡Wow! Pero chaval Pero qué de cosas me he dejado yo ya atrás Compañero Me he dejado todas las recompensas de los robots que he matado antes Eh, mira la llave de la zona de cuarentena Joder O sea, esto es dinero para, para botiquines y, o para armas Ese bot está muerto, ¿verdad? Smells like fertilizer That Novasect base The Spear of Heaven I think it's up ahead Probably where the Novasect is holding Hammond Sí, es ahí delante Pero antes ve qué es lo que va a pasar al zorro este Y que llevo una hora y veinte y cuarto Check out that stone cold fox What is she doing out here? Es una tía And why are those machines surrounding her? Uh, cinemática. Madre. Una furry. Un furro. I admire your fighting skills. You need skills like that in the zone, especially against the air control machines that want to quarantine you. Whatever that means. Hey, we're some straight up machine killing freaks. That's how we roll. What's your name? Tiene cuerpo humano. Name's Farrow. Don't ask me where I got it from. I don't quite know really. I was raised Farrow. in a settlement. Thought it was the only settlement left on the whole wide world. But meeting you lot makes me feel a bit more, well, hopeful. <laughs> Who are you? What are you doing out here? We're stalkers from the Ark. We're headed south to rescue our friend from some lunatics called the Nova Sect. Heard of them? You're asking me if I've heard of the Nova Sect, mate. The Nova Sect butchered my bleeding settlement. They put their mind control junk into the rest and led them away like cattle. I'm the only one that got away. So yeah, I know the Nova Sect. I'm hunting them. I'm gonna make them pay. We need a fighter like you on our side. If you help us save our friend, 
will help you take down the Nova sect. Toma, Farro, yo puedo formar parte del equipo. Superviviente. Me ha acercado a ver todo lo que había por aquí. Nota. Y era de Ingmar. Se ve más rápido de lo que habíamos imaginado. Con el pelotón de robots ejecutar del controlador que abrió fuego con el conjunto. Los otros se ocuparon de con ellos facilidad. No habéis imaginado que lo hacía en el sueño. Si el mando central no fuera tan corto de mira, la tierra podría volverse nuestra. Doctor Ingmar Edison. Buah, rojo que quiero pasarme. Es el Singularity. A ver, me le pasa. Creo que lo conté. Me suena, me suena que lo he contado. Pero recuerdo haber grabado la serie de Singularity. El juego. Grabé la serie entera. El juego completo. Full. Comentado. Allá por mi primer año, si no fue el segundo. Creo que fue el primero. Y la borré entera. Ni siquiera la llegué a subir. Uh. No porque no me gustase, sino porque el vi que por alguna razón el juego se escuchaba extremadamente bajo. Literalmente ni se escuchaban los disparos casi. Costaba escuchar los disparos, o sea, era como si solo se escuchase mi voz, prácticamente. Y aunque noté un poco eso en el primer o segundo episodio, seguí grabando y dije, me tiro para adelante. Se escucha algo, pero... y dije, no. Ya cuando tenía la serie entera grabada, dije, no, 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 no. Negativo. Y ahí está. Grabé la serie de Singularity, pero la borré. Y creo que el juego no era muy largo. Ahora puedo entrar y pillar esas mierdas. Eso en especial. Que no sé si es un mapa. Porque no es un cofre. El cofre no es. Plata parece... No. Oro parece, plata no es. Era. <risa> bueno, y por cierto, ¿los reyes han muerto bien o qué? Yo como me han dicho, ¿pero qué quieres? ¿Un botiquín? ¿Para un botiquín? Ah, no, cinco botiquines. Vale. Era un gigabotín. Un botiquín plus plus. Así que, aparte del chandal que me cayó y la suadera... Money. Bitch. ¿En serio? Para un pack de botiquines. ¡Qué mierda! Vaya mierda. Pues yo diría que ya limpio toda la zona. Así pues. Voy a acceder a lo que viene siendo la siguiente zona y. Y corto el capítulo ahí. Y vemos aquí a la amiga Farro. Tío, es, que es un cuerpo humano con una cabeza de zorro muy grande, simplemente. No es como. Es un furro. Hay furros en este. Bueno, ya son furros de por sí, pero ese es muy furro. Muy de serlo. Ah, esta no es la zona objetivo. Ah, sí, sí que lo es. Para adelante. Sí, sí. Hostia, había esta zona que tiene dos zonas. No, tiene. Sí, tiene dos zonas más. Una zona de cuerpo y una zona de iglesia. La zona de cuerpo parece una zona cerrada donde podríamos ir. You wanted me to go north, so I went north. I didn't complain one bit, but now we're going south. More south than anybody's been before, and I don't like it. It's like nightmare flowers and zone smog out here. I know the legends. Conozco las leyendas. What? ¿Qué se dice de esta zona? Vale, porque fue base donde iba a meter el corte. <coughs> no había base porque no he pillado ninguna arma nueva que mejorar. Tío, ese árbol está atravesando completamente el camión. Pero muy de, muy de atravesarlo. No, no hay nada de los laterales. Y además llevo un buen rato sin guardar. Vamos a chequear la amiga Farrow. <coughs> a ver qué es lo que tiene. Qué puede ofrecerme. Mírala. Mira. Ah, sí que, sí que es zorro, ¿no? O sea, la parte de delante de las manos tiene como pelillo y es rojo. 
Es una girl De salud base tiene 8 puntos uh. ¿Y qué armas me trae la amiga? Me trae una escopeta Me trae la escoba de fuego hmm. Y en cuanto a mutaciones Que es lo importante Nos realiza un amigo mecánico durante un turno Tiene la esta del moverse sigilosamente la probabilidad de crítico disparando está estando oculto. ¿Triple disparo? Dispara varios objetivos usando un PA. Reduce la precisión un 25%. No parece que tenga nada especial la tía esta. No me parece que tenga... Nada especial. Aumenta de forma permanente la probabilidad de infligir daño crítico un 10%. Eh, no, no está mal. Pero... Lo dicho, quitando que quizás tiene más salud de base que el... Que el tío sionico. Mm. A ver, la habilidad eléctrica del tío, en verdad... A ver, es útil. Pero tampoco tanto. Porque tampoco la estoy utilizando. Porque normalmente vas a emboscar a los enemigos. Pero claro, puede venirme bien si tengo varios enemigos juntos. Y, y uno está medio muerto o lo que sea. El tío tiene mucha menos salud, eso sí Vale A ver 4, 2 y 3 O sea, el pato es el que tiene la peor de esta, ¿no? Alcance adicional De lanzamiento De lanzamiento, o sea, de plan de para lanzar una granada o algo así, supongo Esta tiene 1, 3 2, 2 2, 4 ¿Qué hago? ¿Le quito un punto de salud para poner uno más de armadura? Sí, 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 ¿por qué no? Allí voy a poner otra granadita, que porque ya te has quedado sin granadas, por cierto. Y nada más, tema de mutaciones, 8 puntazos. No, quiero tirar ya por la última pase para que tenés más vida. Y tú tienes movimiento, ¿por qué? Tiene pasivamente esa del alcance del arma, ¿no? Sí, la tiene. Vale, pero me da... Le voy a dar movimiento. Una acción tras correr, control un enemigo orgánico... Me voy a dar... Voy a por las pasivas estas. Voy a guardar. Importante. Vale. Y... Ale, nos vemos en el siguiente episodio de Mutant Gear Zero. Feliz Reyes. Sí, voy a contar todo también aquí ya que estoy, porque... Total, es Reyes.